湿度的大小，干湿求温度计。这一支末端保持干张，这一支温度计的末端一直保持湿润的状态。最后测量出来这两支温度计的度数，保持湿润的这一支温度计温度比较低，因为水蒸发把热带走，所以这个末端保持湿润的，这叫湿求温度计。它的读数要比干球温度计的读数要低。两只干湿球温度计温度一比，如果两只温度计差越多，代表空气越干燥还是潮湿？如果我空气越干燥，水越容易蒸发，水蒸发的越多，是不是带走越多的热？湿球温度就会越低温，所以跟干球来比，温差就会越大。所以如果这两只温度计的读数差越多，空气比较干燥，也就是相对湿度是比较小的。然后这个表的横坐标这一排数据是干球湿球温度差几度，这一排数据是干球温度是几度。假如我量出来干球二十五，湿球二十二度，请问查表相对湿度多少？干球二五，湿球二二，所以差三点零，对下来百分之七十七，这就是查表就可以知道相对湿度，可以用露点来表示相对湿度的大小。什么叫露点？在水汽不变的情况之下，温度降到达到饱和，就叫露点温度。温度跟露点温度差越小，表示相对湿度越高，代表越接近饱和。我们也可以查表来查露点温度。给你这样的表来，我们放大来看，横坐标，这是干湿球温度计的差。纵坐标是干球的温度，蓝色的这个斜线，这就是露点温度。如果量出来，干球的温度二十五，湿球的温度二十二。量查表，干球二五，湿球二二，所以差三啊，对下来，是刚好落在这个点。这个点是刚好二十度的这条蓝色的线，所以你就说它的露点温度是二十度。所以有干球温度量出来是几度，湿球温度量出来是几度。然后刚刚又介绍了什么叫露点温度？请问这三个温度的大小来排列，你认为顺序是什么？干球温度大于湿球温度大于露点温度。刚刚说，我若干球二五，湿球二二，啊，刚刚查那个表是露点二十，所以这三个值的大小是这样的。如果这三个值的刚好相等，代表什么？干球温度代表的就是实际空气的温度嘛？实际空气的温度跟露点温度一样，那就表示。刚好饱和啊，刚好饱和，因为你的水很难蒸发，所以你的湿球温度也就不会降低，所以这三个值就会相等。给你甲乙丙丁戊五个城市，给你它的实际温度，跟它的露点温度，然后问这两个问题。相对是要跟饱和的时候来比，所以如何看相对湿度？我们刚刚说露点就是达到饱和的温度，所以如果你实际温度跟达到饱和的来比，很接近，就是很接近饱和，很接近饱和，那表示相对湿度很高，所以相对湿度最高，你就找气温跟。点温度这两个值越接近的
，这两个值如果越接近，就代表实际温度很接近饱和，这就是相对湿度啊。第六题呢，实际谁的水蒸气比较多？实际谁的水蒸气比较多？完全不看温度，只看露点。温度越低，饱和水气量越少。所以我的水蒸气比较少，要达到饱和，我就要降到这么低温。所以你只要看露点温度，露点温度越高的，就是它实际的水蒸气比较多。所以以后分清楚哦。所以问相对，那你就看实际温度跟露点温度差越小，就表示越接近饱和，相对湿度越高。那如果只问我空气中的水蒸气到底有多少，每一立方公尺到底有多少的水蒸气，那就不用跟人家比啊，所以就只看露点温度，露点温度越高的，就是实际水气量越多的，记起来。